Good evening. Hi, good evening, teacher. Hi, how are you today? Hi, teacher. Very good. Nice to hear that. That's nice. So today is uh, last day of class for this week. Ya solo tendríamos la clase ahora. Mañana no hay clases. So relax. Van a tener su viernesito libre. Y recuerden, por favor, el avance de la plataforma. Creo que ahora de administración les mandaron un, un mensajito. ¿Cuál es el, eh, el avance esperado para este fin de semana? Aprovechen y pónganse al día. Y pues... Recuerden que ya solo nos queda una semana de clases, así que es súper importante eh, la asistencia, que tengan la plataforma completa, los ejercicios. Y pues este, vamos a continuar uh, desarrollando los temas. Si hubiera algún tema que ustedes sienten que todavía eh, no quedó muy claro o que quisieran que practiquemos más, me lo pueden hacer saber. Eh, repasen en la plataforma y el lunes me pueden decir o el fin de semana usualmente trato de preparar la, la presentación para la, la, la semana, entonces yo puedo tomar en cuenta hacer más ejercicios o ponerles algo adicional de algún tema que ustedes sugieran o que sientan que quieren que reforcemos o practiquemos de los que hemos visto eh, en este módulo. Así es que les queda de tarea, ¿verdad? Dale una repasadita a la plataforma. Tal vez por ahí surge, ah, de repente es que este tema no, me, no mucho me quedó claro. Y lo podamos hacer un repaso la próxima semana. Que recuerden que sería ya la última semana de clases. Así es que pues ayer estuvimos estudiando ya con lo que es la comida, ¿verdad? Los tipos de comida. Y vamos con los Frequency Adverbs ahora. Eh, vi por ahí que alguien estaba haciendo ejercicios y, y, y me alegra pues que estén poniéndose al día con la plataforma. Eh, hubo un ejercicio que estaba dando problemas ahí porque eh, cuando hacemos oraciones usando adverbios de frecuencia, esos tienen una estructura que debemos de seguir. Eh, Vamos a ver el video eh, donde está la estructura y también la conversación de Fish for Breakfast, que creo que ayer no la practicamos o si la practicamos no terminamos de hacer la práctica completa. Eh, creo que hay, bueno, hay un poquito, creo que la mitad ya se unió, pero pues tenemos que... Mmm, Seguir acá con los contenidos, así que vamos a avanzar a ver el video. Hi everyone, in this class you'll learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people in the U.S., Japan, and Mexico eat for breakfast. What do you have for breakfast? The U.S. Eggs Bacon Toast with butter Orange juice Coffee Jam Jelly Japan Fish Rice, soup, pickles, green tea, Mexico, eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. So what do you have for breakfast? Next. What I would like for you to do is to listen to a conversation which illustrates this topic. Let's listen and practice. Fish for breakfast? Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. 
Now it's your turn to practice this conversation along with the vocabulary. You may watch this video as many times as necessary. I would also like for you to answer the following question in our discussion forums. What do you have for breakfast? Okay, so uh, this vocabulary we practiced yesterday. So, um, what do you have for breakfast, Maritza? What do you have for breakfast? Um, I... mm -hmm. mm, eggs. Okay, eggs. And beans, cream. Cream, okay. Um, some bread. And some bread, okay, excellent. And what do you have uh, as a drink? What do you drink in the breakfast? Coffee with milk. Coffee with milk, okay, nice. Thank you so much. Now let's listen to Marilyn. What do you have for breakfast? Marilyn? What do you have for breakfast? Ok, quizás no está ahí, solo tiene habilitada la Miriam. Vamos, eh, Melvin, what do you have for breakfast? Hola, buenas noches. Good evening. Eh, no escuché muy bien. The question is, what do you have for breakfast? Ahí se las escribí en el chat también. What do you have for breakfast? Sería cereal with milk. Okay, cereal with milk. Of parece que tiene problemita de audio, Melvin. That's okay. No worries. Um, Edit, what do you have for breakfast, Edit? Creo que no está tampoco Edith. Elizabeth, what do you have for breakfast? Good evening, teacher. Good evening. I, I usually have a fruit with a, with a fruits like papaya and bananas and apples with mm, almonds and granola and honey. Mm, very, very healthy. Muy saludable. That's nice. Congratulations. <laughs> Thank I, you. So like, so, so like breakfast. It, yeah. It's, it's nice to hear that you're having um, a healthy breakfast, muy saludable, and that's nice. Okay, we also have the conversation. Um, ay, se me pasó aquí, <laughs> por quererlo hacer más grande. Okay, um, here you have, this is the conversation. I think that we practiced it yesterday, right? Esa sí la practicamos ayer, o, o no? Okay, and I mean, yes. yes una pregunta, yes, teacher. Uh, teacher, I have a question. Yes. Uh, is the same structure of the question when you want to ask uh, for dinner and for lunch? What do you have for dinner? Is it, is it okay? What do you have for dinner? What do you uh, have for lunch? Uh huh. Yes, it's the mean, same. It's the oh, same okay. structure. Solo cambiamos el tiempo de comida, del nombre del tiempo de comida. Si es breakfast, lunch, or dinner, es lo único que cambia. Pero ya, yeah. what do you have? 
Excelente pregunta. Y eso nos ayuda a practicar más, ¿verdad? Podríamos practicar, what do you have for lunch? Ok, teacher, thank you. You're welcome. Ok, so practicamos esta conversación y um, luego tenemos el tema de los frequency adverbs, que es lo que vi que había problemita porque sí la estructura es, eh, es un poco diferente a una oración regular, ¿verdad? Afirmativa, que es lo que hemos estado practicando. Entonces ahora vamos a ver el video de cómo va la estructura cuando estamos haciendo oraciones usando adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia en este caso es para dar una idea de con qué regularidad es que desarrollamos la, ciertas actividades, ¿verdad? Es siempre parte del presente simple. Entonces vamos a ver cuál es la estructura y cómo vamos a estar haciendo las oraciones y las preguntas cuando utilicemos adverbios de frecuencia. Mm -hmm. Hi everyone, in this class you'll learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Let's get started by analyzing the examples on the chart. Adverbs of frequency I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. Let me start by explaining what adverbs of frequency are and how we can categorize them. Adverbs of frequency are words that come before the verbs. And they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, that will be always, you can use adverbs of frequency for that. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, uh, this means 0% of the time. You can use adverbs of frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. The easiest way to categorize adverbs of frequency is by giving each a percentage number. So let's do just that. Always equals 100% usually equals 80%, often equals 70%, sometimes equals 50%, hardly ever equals 25%, never equals 0%. Next, I would like to explain how to use them and in which order to use them. Typically, we will use adverbs of frequency after the pronoun or subject. We can follow this formula. Subject plus adverb of frequency plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of examples. I always eat breakfast. The subject is I. The advert of frequency is always. The verb is eat. And the complement is breakfast. 
I sometimes eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is sometimes. The verb is eat. And the complement is breakfast. I would like to show an exception to this rule. If you notice the example, sometimes I eat breakfast. With the adverb of frequency, sometimes, you may put that at the beginning, just like you see on the example. Sometimes I eat breakfast. You may also say, I sometimes eat breakfast. Just like we've learned in this class by putting the adverb of frequency after the subject. And finally, you may say the following. I eat breakfast sometimes. You can put the adverb of frequency at the end of your sentence. The last point that I would like to touch in this class is how to form questions and answers about frequency. Let's start by understanding how to form questions. You may follow this formula, auxiliary do or does, plus the subject, plus ever, plus the verb, plus some kind of complement. Let's take a look at the example question now. Do you ever have fish for breakfast? The uh, auxiliary verb is do. After that, we have the subject you. Then we will add ever. Next, we will add the, a verb have. Finally, we need to add a complement, fish for breakfast. And we can answer this type of question in different ways. For example, yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Now is your time to practice by giving lots of examples of your own. I would like for you to think about food, particularly the type of food you eat for breakfast, lunch, and dinner, and express how often you eat this type of food. For example, I always drink coffee for breakfast. I, I never drink coffee for dinner. I hardly ever eat fish for lunch. I never eat fish for breakfast. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. All right, any comment about the video? How do you feel? Is it easy topic or difficult? Difficult. You think it's difficult? Okay. Uh, bueno, ahora si se fijaron, pues este, uh, eh, sé que algunos estuvieron avanzando en eso porque pidieron ayuda en el momento, pues se les dice es así, es así. Y pues ya en la clase lo, lo discutimos, ¿verdad? Eh, en este video básicamente estamos viendo el uso y las estructuras de los adverbios de frecuencia. Eh, adverbios de frecuencia hay de dos tipos. Hay unos que se llaman definidos y estos que son indefinidos. Eh, ¿Por qué les explico esto? Porque a veces es como al ver qué porcentaje y que no sé, es como que tiende a ser un poco confuso. 
El por qué se habla de porcentajes es por eso, porque son para dar una idea de qué tan seguido uno hace o no hace algo. No es una, un número exacto. Por eso se llaman indefinidos. Y están los definidos que eso sí da un número exacto. Eh, por ejemplo, un, uno definido para, para darles así un, una idea es eh, decir una vez al día. Es once a day. Okay. Eh, decir dos veces al mes, por ejemplo, sería twice a month. Okay. O decir cada año, every year. Esos son definidos porque es un número exacto el que estamos dando. En este es solo como un, una idea aproximada. Eh, por eso vieron que hablábamos de porcentajes, es always. Es uh, cuando es, usted va a hablar de una actividad que realiza siempre. Eh, como por ejemplo bañarse. I always take a shower. Ok. Entonces le estoy dando una idea siempre general. Pero es que siempre yo me baño. I always take a shower. Ahora si yo quisiera ser más específica. Le diría cuántas veces al día me baño. Y decirle con un adverbio definido. I, I take a shower two or three times a day. So, de dos a tres veces al día. Ya es definido, ¿verdad? Bien exacto. Eh, en general, pues, podría decir, I always take a shower. ¿Ya? Yeah? Uh, usually, cuando decimos usually, entendemos que no es todas las veces, pero sí es bien alto el porcentaje. Creo que era como un 80% para dar una idea. Decir, I usually drink tea in the morning. Ok, por ejemplo. Eh, luego tenemos often, que es por seguido. Sometimes, algunas veces. Hardly ever, es como decir casi nunca. Y never, que es nunca. 0%, nunca. Algo que nunca sucede. Eh, podríamos decir, I never eat fish for breakfast. Solo de pensarlo, creo que me duele el estómago. I never eat fish for breakfast. Ok. Um, entonces, esa es la función de estos adverbios de frecuencia. En la estructura se nos mostraba que ellos van antes del verbo. Aquí, por ejemplo, el verbo es it. Estamos hablando de comer. Entonces, el adverbio de frecuencia va a ir antes del verbo. Si se fijan acá. Y nos queda la estructura. El sujeto. Luego, el adverbio de frecuencia. Luego, el verbo. Y luego, un complemento. Eh, so, we can say, I always eat breakfast. En mi caso podría ser I always eat breakfast. Siempre, siempre, siempre. Tengo que desayunar. Hay gente que puede no desayunar. Entonces tal vez I usually eat breakfast. Quiere decir que no siempre. Algunas veces puede saltarse el desayuno. Um, y así. Eh, también nos decía, esta es la estructura en general, ¿verdad? Sujeto, adverbio de frecuencia. Luego la acción o el verbo. Y luego un complemento. Pero hay uno de ellos que puede, es una excepción. Es sometimes. Sometimes es el que puede iniciar una oración. Y luego la oración sigue su eh, eh, estructura en general, ¿verdad? I eat breakfast. Yo como el desayuno. I eat breakfast. Sometimes puede ir al inicio de la oración y decir sometimes I eat breakfast o lo puedo decir I sometimes eat breakfast de cualquiera de las dos formas. Pero solamente sucede con sometimes. Es una excepción. Eh, no sé si hay preguntas hasta acá. ¿Va quedando claro? Yes, teacher. Ok, muy bien. 
Igual, pues ahorita solo es ampliando la explicación, luego lo vamos a practicar y si surgen preguntas, háganlas. Eh, luego tenemos la pregunta, ¿verdad? Do you, eh, tenemos acá el ejemplo, do you ever have fish for breakfast? Para hacer una pregunta, eh, en este caso vamos a estar con la yes, no questions. Do you ever have fish for breakfast? Estoy preguntando si alguna vez comes pescado eh, por desayuno. Yes, I always do. Or podemos decir sometimes I do. O no, I never do. Entonces la estructura de la pregunta es primero el auxiliar, como se siempre parte del presente simple, entonces usamos el auxiliar do. ¿Para qué personas o para qué pronombres usamos do? ¿Recuerdan? I, you, I, you, you we, they. we, y they. Ok, muy bien. Y si es he, she, it, ¿cuál es el auxiliar que uso? That. 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 Excelente. Entonces, en este caso usaríamos do porque el sujeto que voy a usar es you. Do you y luego agregamos el ever. Do you ever have fish for breakfast? Y para contestar también vamos a usar un adverbio, el que más se acomode a, a, a nuestra realidad, ¿verdad? Si es yes, podemos decir yes, I always do. O si sería algunas veces, no siempre como pescado en el desayuno, sería yes, I sometimes do. Y en negativa, no, I never do. Igual, para contestar, podemos hacer la excepción y empezar contestando con sometimes. Sometimes I do. And it's okay. Uh, ¿Preguntas? Ok, si no hay preguntas, vamos a hacer el ejercicio que está acá, que es put the adverbs in the correct places and then practice. Vamos a escribir el adverb que está ahí en paréntesis en donde corresponda. Y lo pueden hacer, escribirla en su cuaderno ya agregándole el adverbio de frecuencia que está en paréntesis en el lugar correcto. En el caso de esta ya está hecha para ustedes como un ejemplo. What do you? Como es una pregunta, sabemos que va después del sujeto, igual antes del verbo. Pues, what do you usually have for breakfast? So, el adverbio siempre va antes del verbo. Esa es la clave. Um, vamos a hacer el ejercicio. Le voy a dar, ¿qué será que? ¿Cuatro minutos? Les daré cuatro minutos para que hagan el ejercicio. Lo pueden hacer individual. Ahorita no vamos a hacer esto en grupo. Va a ser individual.
Okay, it's time to check your work. Um, let's see, volunteer for the letter B. Uh, yes. Yes. Let's um, vamos a levantar la manita para verlos por acá. Eh, okay, tengo tengo ahí dejen la manita. Vamos a empezar con el IB. Eh, el B, verdad. Ajá. Uh -huh. Well, I often have coffee and cereal. Excellent. Well, I often have coffee for and cereal. Excellent. Thank you so much. Uh, Maritza? The next. The next one, please. Do you ever eat breakfast at work? Do you ever eat breakfast at work? Excellent. Thank you so much, Maritza. Excellent work. Uh, Nidia? I sometimes have breakfast at my desk. Desk, excellent. Uh -huh. Excellent job. So as I, as I, uh, I sometimes have breakfast at my desk, o podíamos poner sometimes al inicio y lo demás así como está, ¿verdad? Sometimes I have breakfast. Así que cualquiera de las dos es correcta. Excelente trabajo, Nidia. Gracias. Y tengo a Erard Bean. Okay. Eh, uh -huh. Hice la primera, teacher, pero ok, sigo con, con la otra. Ok. Uh -huh. Estaba en el, el sexto, ¿verdad? El quinto. Ajá, uh -huh, eh, este. Do you usually eat rice for breakfast? Excellent, thank you so much. Do you usually eat rice for breakfast? Eh, Wilfredo? The next. Uh -huh. yeah. No, I hardly ever have rice. Excellent. No, I hardly ever have rice. Excellent job. Lo hicieron muy bien. La clave, recuerden, es que siempre el adverb va antes del de verbo, antes de la acción. Y el caso de sometimes, que es el que puede ir al inicio también. Cualquiera de las ambas opciones están eh, válidas. Okay, so excellent job. Thank you so much for your participation. You did an excellent job. Um, ahora creo, ¿cómo sienten ya? ¿Un poquito más fácil? Sí. Excelente. Yes. Me alegra mucho. Next. Um, ahora sí, vamos a poner estas oraciones en... en El ejercicio es unscramble the sentences. Ahora nosotros las vamos a poner completamente en orden. Y ahí pues les puse la pista ¿verdad? de cómo es el orden, el, cómo la estructura. Subject, adverbs of frequency, verb and complement. Y este lo pueden hacer en grupo. Los voy a poner unos minutitos en grupo para que pues eh, compartan y Pongan estas oraciones en orden y luego comparan a ver si todos tienen la misma uh, respuesta. Lo solventan de la misma forma. Vamos a ver. Let me create the rooms. Ok, done.
Okay, let's share your work. Let's see. Um, let's look for some volunteers. There we have Nora. Do you have the number two done? Okay. Seria, I hardly ever eat a snack at the world. Excellent. Very well done, Nora. Thank you so much. Um, number three, volunteer? Yo. Okay. Um, I sometimes eat pasta for dinner. Excellent. I sometimes eat pasta for dinner. Y si tenían sometimes I eat pasta for dinner, también es correcto. Wilfredo, give us the number four, please. Yeah. Um, I often have a dinner with my family. Excellent. That's the, that's the answer. I often have dinner with my family. Now, these sentences um, can be done, but according to you. El, el siguiente sería hacer las mismas oraciones, pero um, ya más como adaptadas a nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, la primera que dice, I never have breakfast on weekends. Eh, en mi caso, por ejemplo, sería siempre. Yo siempre tengo mi desayuno los fines de semana. De hecho, siempre. <laughs> But yeah, so in my case, it would be I always have breakfast on weekends. Básicamente vamos a ir cambiando el, el adverb de acuerdo a, a, a nosotros mismos, ¿verdad? Con lo de snack at work, yeah, I always because I have the chance, right? So I always eat snacks at work. Okay. Y así van a ser con el demás. Are we clear with this? ¿Estamos claros con esto? I got it, teacher. Yes. Excellent. Yes. So let's work on this. Le voy a dar unos que tres minutos. Okay, let's listen to some volunteers. Raise your hand if you want to share your work, please. Okay, Eraipin, thank you so much. And then Nidia, um, vamos a leer las, las cuatro oraciones. Mm, las cuatro eh, de mi Ajá, las rutina. que acabamos de hacer de su rutina. Uh -huh. Ah, okay. 
I always uh, have breakfast. Perdón. I always have breakfast on weekends. I often eat snacks at work. I hardly ever eat pasta for dinner. And I often have a dinner with my family. Excellent job, Erwin. Thank you so much for your participation. Let's listen to Nidia. Um, okay. I sometimes have breakfast on the weekend. And I hardly ever snack in the world. And I never pasta for eat for the uh, I never eat for pasta dinner. Uh, yeah. I always uh, dinner with my family. With my family. Oh, with my family, yes. Uh, yes, okay. Very good. Thank you so much for your participation, Nidia. Is there any other volunteer? Tenemos algo otro voluntario? Hi. Okay, Maritza. Be uh, Maritza. Yes. Okay, thank you. Um, number one, I always have breakfast on weekends. Two, I sometimes eat snacks at work. Uh, I hardly ever eat pasta for dinner. I usually have dinner with my family. Okay, excellent. Thank you so much, Maritza. Very good job. Anybody else? Alguien más? Okay, so let's move to the next exercise. And it's the last one. Do you always eat breakfast? Son preguntas. Vamos a practicar pronunciación primero. Pueden repetir en casa. Do you always eat breakfast? What time do you usually eat lunch? Do you ever eat cereal for dinner? Do you ever go to a restaurant for breakfast? What sometime do you never eat for lunch? What do you usually drink for dinner? Questions? Hay alguna pregunta? Si sí, en las seis eh, está bien que diga drink with dinner. Ajá. ¿Qué es lo que usualmente bebes con la cena? What do you oh. usually drink with dinner? Mm -hmm. Okay, thank you. You're welcome. Uh, so the exercise here is to answer these um, questions. Vamos a contestar estas preguntas. Uh, do you always eat breakfast? So you can say, uh, yes, I always eat breakfast. What time do you usually eat lunch? Entonces hacemos una oración completa como las que acabamos de hacer y decir, I usually eat lunch at noon. Um, do you ever eat cereal for dinner? Yes, I sometimes eat cereal for dinner. Then, do you ever go to a restaurant for breakfast? Yes, I usually go to a restaurant for breakfast, especially on weekends, for example. What sometimes you never eat for lunch? Hmm. That's hard. Que es algo que nunca como para el almuerzo. In my case, cereal. Oh, <laughs> that's a good one. So you can say I never eat cereals for lunch. Okay. Es algo que nunca come para el almuerzo. So you say, I never eat cereal for lunch. 
Y así tienen que ir contestando las preguntas. Si gustan, para que no copien la pregunta completa, solo pongan la respuesta. Número uno, la respuesta. Número dos, respuesta. Did you answer all the questions? ¿Lograron contestar todas las preguntas? No, you're not teacher. Okay, so yeah, I think it's, nos hizo falta tiempo, pero pues vamos a continuar el lunes. Vamos a hacer las preguntas y darnos la respuesta. Eh, vamos a hacer un pequeño repaso de este tema. Y vamos a continuar entonces ya la próxima semana con la última sección que es la 5. Así que pues traten de ponerse al día eh, durante este fin de semana. Mañana recuerden que no hay clases, así que les deseo un feliz fin de semana. Y pues espero verlos el lunes. See you on Monday, teacher. See you. Take care. Good night. Have a nice weekend. Nice weekend.